வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னெண்டாம் வகுப்பு வேதியியல் பாடப்பகுதியில் உள்ள முதல் அழகான உலோகவியலில் எலிங்கம் மறைவிடம் அப்படிங்கிற தலைப்பு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் முனைவர் ஈரா ஜெகதீசன் நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பூண்டியில் வேதியியல் முதுகலை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே இந்த முதல் பாடமான உலோகவியலில் முதல் பகுதியை வந்து ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சு புரியும் அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வெளிங்கம் வரைபடம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து இந்த வெப்ப இயக்கவியல் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி புரிஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் ஏற்கனவே வெப்ப இயக்கவியல் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வந்து லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இதில் வந்து முக்கியமாக டெல்டா ஜி டெல்டா ஹெச் டெல்டா எஸ் அப்படிங்கிற அந்த மூணு பேராமீட்டரும் பற்றி படிச்சுருப்பீங்க இதில் டெல்டா ஜி அப்படிங்கிறது கட்டில ஆற்றல் ஹெச் அப்படிங்கிறது என்தால்ஃபி எஸ் அப்படிங்கிறது என்ட்ரோஃபி இங்கே டிங்கிறது டெம்பரேச்சர் டெல்டா ஜி சிக்வல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் இந்த கட்டில ஆற்றல் அப்படிங்கிற அந்த பதம் அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு பொருளோட ஆற்றல் வந்து பத்து ஜூல்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பத்து ஜூலில் ஒரு நாலு ஜூல் வந்து அந்த பொருள் உருவாகுவதற்கு தேவையான ஆற்றல் அதாவது அந்த பொருளில் உள்ள அணுக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து உருவாகுவதற்கு தேவையான ஆற்றலாக இருக்கும் இந்த ஆற்றல் வந்து அந்த பொருள் கட்டுவதற்கு அந்த பொருள் வந்து கட்டுவதற்கு கட்டுடைய ஆற்றல் அதான் வந்து அந்த ஆற்றல் பாக்கி மீதம் உள்ள இந்த ஆறு ஜூல் அப்படிங்கிறது கட்டில ஆற்றல் அது வந்து நம்ம அவைலபிள் எனர்ஜி இந்த ஆறு ஜூல் அப்படிங்கிறது கட்டில ஆற்றல் நான்கு ஜூல் அப்படிங்கிறது கட்டுடைய ஆற்றல் அது அந்த கட்டுடைய அந்த பொருள் உருவாவதற்கு தேவையான ஆற்றல் இந்த நாலு ஜூல் அதை வந்து அது எதுக்குமே கொடுக்காது மீறி நம்ம அதை எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த பொருள் இருக்காது டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும் அப்போ இந்த கட்டில ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து அவைலபிள் எனர்ஜி அந்த பொருளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சமநிலை வினைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த டெல்டா ஜி வோட சமன்பாடு என்னென்னா மைனஸ் ஆர்டி லேண்ட் கேபி இங்கே ஆறுங்கிறது வாயு மாறலி டிங்கிறது வெப்பநிலை கேங்கிறது கேபி அப்படிங்கிறது சமநிலை மாறலி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அதாவது பகுதி அழுத்தத்தின் வாயிலாக பெறப்பட்ட சமநிலை மாறலி அப்படிங்கன்னு அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் இந்த டெல்டா ஜி மதிப்பு பாருங்கள் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் இருக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நெகட்டிவாக இருந்தால் தன்னிச்சையானது பாசிட்டிவாக இருந்தால் தன்னிச்சையற்றது ஜீவா இருந்தால் சமநிலை வினை அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இந்த தன்னிச்சையானது அப்படின்னா என்ன நீங்கள் அடிஷனலாக தெரிஞ்சுருக்குன்னாக்க டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக இருந்தால் தன்னிச்சையானது நிலைத்தன்மை உடையது டெல்டா ஜி பாசிட்டிவாக இருந்தால் தன்னிச்சையற்றது நிலைத்தன்மை அற்றது டெல்டா ஜி ஜீரோவாக இருந்தால் சமநிலை அதாவது முன்னோக்கு வினை பின்னோக்கு வினை ரெண்டுமே நடக்கும் இப்போ இந்த எளிஞ்சம் வரைபடம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க நீங்கள் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சரையும் ஒய் ஆக்சிஸில் ஜி அதாவது டெல்டா ஜி கட்டில ஆற்றல் திட்ட கட்டில ஆற்றலையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு உலோக ஆக்சைடு உருவாதல் வினைக்கான வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் டெல்டா ஜி வெளி எவ்வாறு மாறுபடுது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஹெரால்ட் எலிங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறாது இந்த கிராஃப் பேர் தான் எலிங்கம் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் ஒரு நமக்கு ஒரு கோடு கிடைக்குது இந்த கோடோட சாய்வு அப்படிங்கிறது டெல்டா எஸ் ஆகும் இந்த கோட்டோட ஓய்வெட்டு துண்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஹெச்சாகவும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு நேர்கோட்டோட சாய்வோட ஈக்குவேஷன் ஒய் சிக்கல் டி எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் இல்லை எம்ங்கிறது சாய்வு அதை எப்படி கன்ஃபர்ட் பண்ணலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதாவது ஒயில் ஏற்படுகின்ற அந்த மிகச்சிறிய மாற்றம் எக்ஸில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இந்த நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து டெல்டா எஸ்ஸுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் அது வந்து டி டெல்டா எஸ்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எலிங்கம் வரைபடம் அப்படிங்கிறது ஒரு உலோக ஆக்சைடு உருவாதல் வினைக்கு வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் அதோட டெல்டா ஜி மதிப்பு எவ்வாறு மாறுபடுது அப்படிங்கிற கிராஃப் தான் எலிங்கம் வரைபடம் இந்த எலிங்கம் வரைபடத்தில் இந்த ஓய்வெட்டு துண்டு அப்படிங்கிறது டெல்டா ஹெச்சையும் அதோட சாய்வு வந்து டெல்டா எஸ்ஸுக்கும் நேரு வீதத்தில் இருக்கும் அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் டூ ஒய் பை எம்எக்ஸ் ஓவை கிவ்ஸ் டூ எக்ஸ் பை ஒய் எம் ப்ளஸ் ஓ டூ இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த டூ பை ஒய் அப்படிங்கிற இந்த ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது இந்த வினையை வந்து சமநிலை இந்த வினையை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்கிட்டது தான் டூ பை ஒய் நீங்கள் எக்ஸ் எம் இருக்குது ஸோ டூ எக்ஸ் பை ஒய் எம் இங்கே வந்துடும் ஒய்
ஒரு உலோக ஆக்சைடு வந்து பல்வேறு ஒடுக்கும் காரணியை வச்சு நம்ம ஒடுக்கலாம் எந்த ஒடுக்கும் காரணி வந்து நம்ம எடுத்து ஒடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த இளைஞர் முறைப்படம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் நீங்கள் இந்த இளைஞர் முறைப்படத்தில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சில் டெம்பரேச்சர் ஒய் ஆக்சிஸில் டெல்டா ஜி இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிறது என்னது டெல்டா ஜி ஜீரோனா சமநிலை டெல்டா ஜிக்கு மேலே வந்து இருக்கிற நூறு இரநூறுலாம் பாசிட்டிவ் வெளி அதாவது நேர்மதிப்பு உடையது இந்த பாசிட்டிவ் வெளி ரீஜியனில் இருக்கிற அந்த ஆக்சைட்லாம் நிலைத்தன்மை அற்றுது நெகட்டிவ் வெளியில் இருக்கிற இந்த ரீஜனில் இருக்கிற எல்லாமே எனது நிலைத்தன்மை உடையது அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் இரநூறு மைனஸ் அறநூறு இன்றைக்கி ரெண்டு டே இதை எடுத்துக்கோங்க மைனஸ் அறநூறுங்கிறது எதிர்குறி அதிக உடையது இரநூறுங்கிறது எதிர்குறி கம்மியாக இருக்குது எதிர்குறி அதிகமாகும் பொழுது எதிர்மதிப்பு அதிகமாகும் பொழுது அதோட நிலைத்தன்மையும் அதிகமாகும் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஜி வேலி வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் சமநிலை அதிக மதிப்பு உடையது இருந்தாக்க நிலைத்தன்மை அற்றது நெகட்டிவில் இருந்துச்சுனாக்க நிலைத்தன்மை உடையது அதிக நில் நெகட்டிவ் அதிக எதிர்குறி இருந்துச்சுனாக்க அதிக நிலைத்தன்மை உடையது இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய ஆக்சைடுக்கு அவங்க கிராஃப் போட்டிருக்காங்க இதில் நீங்கள் மூணு மேஜர் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து எல்லா நேர்கோடும் எப்படி இருக்குது எல்லா கிராஃபும் நேர்குறி சாய்வு இப்படி சாய்வாக இருக்குது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கார்பன் மோனாக்சைட் மட்டும் எதிர்குறி சாய்வு இப்படியே இந்த இருக்குது பாருங்கள் பிங்க் கலர் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி இருக்குது ஒரு கோடு வந்து பேரலாக போகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா டெம்பரேச்சருக்கு பேரலா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாக வினை போகுது இது நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எளிஞ்சும் வரைபடத்தில் மேக்சிமம் ஏன் வந்து இப்படி நேர் சாய்வு இருக்குது அப்படின்னா நேர்குறி மதிப்பு இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த சாய்வு வந்து நேர்குறி சாய்வு இது ஏன் இருக்குது அப்படின்னாக்க இந்த உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் பொழுது ஆக்சிஜனாக ஆக்சிஜன் முழுவதுமாக பயன்படுத்தப்படுவதால் ஆக்சிஜனோட ஆய்வோட அளவு குறைவதால் அதோட ஒழுங்கற்ற தன்மையில் குறைவு ஏற்படுகிறது ஒழுங்கற்ற தன்மை அப்படிங்கிறது என்ன டெல்டா எஸ் தான் ஒழுங்கற்ற தன்மை டெல்டா எஸ் குறைவு ஏற்படுகிறது அப்படின்னாக்க டெல்டா எஸ் என்ன மதிப்பு பெற்றிருக்கோம் எதிர்குறி மதிப்பு உங்களுக்கு தெரியும் டெல்டா ஒழுங்கற்ற தன்மையோட அளவீடு தான் என்ட்ரோஃபி ஒழுங்கற்ற தன்மை அதிகமாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் அதாவது பிளஸ் மதிப்பு ஒழுங்கற்ற தன்மை குறைவாக இருந்தால் எதிர்குறி மதிப்பு இப்போ நெகட்டிவ் அப்போ ஒழுங்கற்ற தன்மையில் குறைவு ஏற்படுவதால் நமக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்குது எதிர்குறி மதிப்பு கிடைக்குது அப்போ டெல்டா எஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மைனஸ் டி டே டீக்கு முடி இந்த மைனஸும் இந்த டெல்டா எஸ் மைனஸும் சேர்ந்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ டி டெல்டா எஸ் மதிப்பு என்ன ஆயிடுது பாசிட்டிவ் ஆயிடுது அப்போ நம்ம சாய்வு அப்படிங்கிறது என்ன டி டெல்டா எஸ் டி டெல்டா எஸ் வந்து நேர்குறி இருக்கிறனால தான் இந்த ஸ்லா இந்த ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது சாய்வு நேர்குறி மதிப்பு உடையதாக இருக்குது அடுத்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாக இருந்த ஆக்சைடுக்கு மட்டும் ஏன் வந்து எதிர்குறி மதிப்பு எதிர்குறி சாய்வாக இருக்குது அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் கூட அது சாரி ஒரு டூ மோல் ஆஃப் கார்பன் ரெண்டு மோல் ஆஃப் கார்பன் ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் கூட வினை புரிந்து ரெண்டு மோல் கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாகுது அப்போ நீங்கள் ஆக்சிஜன் பாருங்கள் ஒரு மோல் இங்கே இருக்குது இங்கே ரெண்டு மோல் இருக்குது அப்போ இந்த விலை விலை பொருளோட வினை விலை பொருளோட நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே டெல்டா எஸ் என்னவாக இருக்கும் நேர்குறி மதிப்பு உடையதாக இருக்கும் டெல்டா எஸ் நேர்குறினாக்க டீயோட பெருக்கும் போது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ ஜி வேல்யூ எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையதாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது நிலைப்பு தன்மை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் கிராஃபில் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நிலைத்தன்மை கம்மி நெகட்டிவாக இருந்துச்சுனாக்க நிலைத்தன்மை இருக்குது நிலை இது வந்து நிலைத்தன்மை அற்றது இது நிலைத்தன்மை உடையது இந்த ரீஜியில் வந்து அதிக நிலைத்தன்மை உடையது அதே மாதிரி நீங்கள் வெப்பநிலை ஏதாவது ஒரு அலுமினியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்குவோம் நீங்கள் பரம இந்த இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடோட டெல்டா ஜி மதிப்பு நெகட்டிவில் குறையுது இங்கே பாருங்கள் இரநூறில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஆயிரத்தி பத்து இருக்குது அதே ஆயிரத்து ஆயிரத்தில் பாருங்கள் ம எட்நூறு ஆயிடுது மைனஸ் எட்நூற்றி ஐம்பது ஆயிடுது இரநூறில் பார்த்திங்கனாக்கா இதே எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் ஆயிரத்தி பத்தாயிரம் அப்போ வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது டெல்டா ஜி மதிப்பானது நெகட்டிவில் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்போ வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது குறைவான எதிர்குறி மதிப்பை பெறுகிறது குறைவான எதிர்குறி மதிப்பை பெறுவதனால அதோட நிலைப்பு தன்மை என்ன ஆகுது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது நிலைப்பு தன்மையும் குறையுது எல்லா ஆக்சைடுக்கும் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் அதிக வெப்பநிலையில் அதோட டெல்டா ஜி வேலை பார்த்திங்கனாக்கா நெகட்டிவில் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நிலைப்பு தன்மையும் கம்மியாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்
அதுக்கப்புறம் இந்த மெக்னீசியம் ஆக்சைடு பாருங்கள் திடீர்னு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் இப்படி சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்க நம்ம நிலைமை மாற்றம் நிலைமை அப்படிங்கிறது தான் தின நிலைமை திரவ நிலைமை வாயு நிலைமை அப்போ ஒரு நிலைமையிலேருந்து இன்னொரு நிலைமைக்கு போகும் பொழுது இந்த டெல்டா ஜி வழி வந்து சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் என்ன ஆகுது உருகுதல் அல்லது ஆவியாதல் போன்ற நிலைமை மாற்றமே இந்த சடன் இன்க்ரீஸ்க்கான காரணம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த இளைஞ முறைப்படத்தோட பயன்பாடு பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக வேண்டி ரெண்டு கலரில் கொடுத்துருக்கேன் இது மெட்டல் ஆக்சைடு நம்ம ஒடுக்கக்கூடிய உலோகம் வந்து இந்த எம் இந்த வந்து மெட்டல் ஆக்சைடு இப்போ நமக்கு வந்து எந்த மெட்டல் தேவை இந்த ரெட் கலரில் உள்ள இந்த மெட்டல் தேவை இந்த ஆக்சைடில் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் எங்கே போகணும் இங்கே போகணும் இந்த ஆக்சைடு வந்து இந்த மெட்டலில் இருக்கும் பொழுது அதிக நிலைப்பு தன்மை இருந்துச்சுனாக்க இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கவே நடக்காது இது இப்படியே தான் இருக்கும் இந்த ஆக்சைடு வந்து இந்த மெட்டல் கூட இருக்கும் பொழுது நிலைப்பு தன்மை அதிகமாக இருந்துச்சுனாக்க இந்த வினை நடக்கும் இந்த ஆக்சிஜன் ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வந்துடும் அப்போ ஒரு உலோக ஆக்சைடு நம்ம உலோகமாக ஒடுக்குறோம் அப்படின்னாக்க அந்த உலோக ஆக்சைடு வந்து நம்ம ஒடுக்கக்கூடிய உலோகத்துக்கு கூட அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையதாக இருந்தால் தான் இந்த உலோகம் வந்து உலோக ஆக்சைடை ஒடுக்கும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து மெட்டல் கூட இந்த மெட்டல் கூட இருக்கணுமா இல்லை இந்த மெட்டல் கூட இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு காம்படிட்டிவ் ரியாக்ஷனாக தான் இந்த ரியாக்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் உலோக ஆக்சைடானது அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையதுன்னு நினச்சிக்கேன் அந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணோம் அந்த உலகத்து கூடையே இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த உலோக ஆக்சைடு வந்து நிலைப்பு தன்மை கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆயிரும் இந்த உலகத்துக்கு அது போயிடும் இது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ ஒடுக்கப்படும் ஒடுக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் தனிமத்தின் ஆக்சைடு வந்து அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையது எனில் உலோக ஆக்சைடு உள்ள ஆக்சிஜன் ஒடுக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் தனிமத்தோட இணைக்குது அதாவது இந்த ஆக்சிஜன் எங்கே போயிடும் இங்கே போயிடும் இப்போ நீங்கள் சில்வர் ஆக்சைடும் மெர்க்குரி ஆக்சைடும் எடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த சில்வர் ஆக்சைடு பாருங்கள் இந்த டெம்பரேச்சர் அதாவது ஒரு நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலே போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்க அதோட ஜீவலி வந்து அது முழுக்க முழுக்க பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போ இது நிலைத்தன்மை அற்றது இதுக்கு நீங்கள் வேறு எந்த ஒடுக்குந்த காரணியும் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் இது அப்படியே என்ன ஆயிரும் அந்த ஏஜி டு ஓ வந்து அப் டேரெக்டாகவே சிதைவடைந்து ஏஜி ஆகும் ஓ மாறிடும் ஏன் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஆகுது இதோட டெல்டா ஜீவலி வந்து பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி நீங்கள் மெர்க்குரிய பாருங்கள் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறம் அதாவது நானூறா ஒரு நானூற்றி நானூற்றி எண்பதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதோட டெல்டா ஜி மதிப்பு என்ன ஆகுது பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒடுக்கும் காரணியை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதாவே சிதை வரைஞ்சிடும் ஏன் அப்படின்னாக்க டெல்டா ஜி வழி வந்து பாசிட்டிவ் நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த எளிஞ்ச முறைப்படத்தில் எந்த ஒரு லைனில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த குரோமியமும் அலுமினியமும் அலுமினியம் ஆக்சைடும் குரோமியம் ஆக்சைடும் எடுத்துருக்கோம் ஏ எந்த இளைஞ முறைப்படத்தில் எந்த ஒரு உலோகமும் அதற்கு மேலுள்ள உலோக ஆக்சைடுகளை ஒடுக்கும் நீங்கள் இந்த அலுமினியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்கு மேலே இருக்கிற மேங்கனீஸு குரோமியம் சிங்கெல்லாம் ஒடுக்கும் ஏன் அப்படி ஒடுக்குது அப்படின்னாக்க நீங்கள் அலுமினியம் வந்து கீழே அதாவது கீழ் பகுதியில் இருக்கிறதுனா அது டெல்டா ஜி வழி எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் சாரி நெகட்டிவாக இருக்கும் மோர் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ மோர் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையது நம்ம மேலேயே பார்த்த மாதிரி இது அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையதாக இருக்கிறதுனால இந்த அலுமினியமானது இந்த ஆக்சைடு கூட வினை புரியும் பொழுது இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடு அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையது குரோமியம் வந்து நிலைப்பு தன்மை கம்மியாயிரும் நீங்கள் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக குரோமியம் ஆக்சைடு உருவாதல் வந்து இந்த இளைஞ முறைப்படுத்தல் பாருங்கள் அலுமினியத்துக்கு மேலே இருக்குது அலுமினியத்துக்கு மேலே இருக்கிறதுனால நீங்கள் அலுமினியம் ஆக்சைடு அலுமினியம் ஆக்சைடு குரோமியம் ஆக்சைடு ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க அலுமினியம் ஆக்சைடு மோர் ஸ்டேபிள் தென் குரோமியம் ஆக்சைடு அப்போ இந்த குரோமியம் ஆக்சைடு நிலைப்பு தன்மை கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆக்சைடு என்ன ஆயிரும் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி அலுமினியத்துக்கு வந்துடும் அப்போ நம்ம குரோமியத்தை ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் அதே நேரத்தில் இந்த அலுமினியத்தை வந்து நம்ம வந்து இந்த மெக்னீசியத்து கூடையும் கால்சியத்து கூடையும் ஒடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னாக்க முடியாது ஏன் மெக்னீசியமும் கால்சியம் ஆக்சைடும் அலுமினியம் ஆக்சைடை விட அதிக எதிர்குறி இருக்குது அப்போ அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையதாக இருக்கும் இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது கார்பனோட ஒடுக்கும் தன்மை நீங்க கார்பனோட இந்த நேர்கோடு பாருங்க இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகுதுல இந்த நேர்கோடு பாருங்க ஏதாவது ஒரு டெம்பரேச்சர்ல இந்த ஒவ்வொரு கோடையும் வெட்டுது அப்ப அந்த டெம்பரேச்சருக்கு
அடுத்து எஃபிஓ வந்து சிஓ ஒடுக்கு வினை இந்த வினை நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஆயிரம் கெல்வினில் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரம் கெல்வின் அப்படிங்கிறது தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஆயிரம் கெல்வின் இப்போ இந்த ஆயிரம் கெல்வினில் பார்த்தீங்கனாக்கா எஃபிஓவும் சிஓவும் ரெண்டு நேர்கோடு என்ன பண்ணுது ஒன்றோட ஒன்று வெட்டிக்குது இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரம் கெல்வின் அப்படிங்கிறது எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு எழுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து எழுநூறுங்களா எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு இந்த இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த இடம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த பிங்க் கலர் கோடு இந்த கார்பன் மோனாக்சைடும் இந்த எஃபிஓ உருவாது இந்த இடத்துல வெட்டிக்குது அதாவது ஆயிரம் கெல்வின் செல்சியஸில் வந்து ஒரு எழுநூற்றி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் வந்து உருவ வெட்டிக்குது இப்படி வெட்டிக்கும் போது இந்த வெப்பநிலைக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்க எஃப்இஓ வந்து அதிக எதிர்குறி இருக்கும் சிஓக்கு வந்து குறைவான எதிர்குறி இருக்கும் அப்போ எஃப்இஓ வந்து அதிக ஸ்டேபிள் இந்த டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடை கொண்டு எஃப்இஓவோ ஒடுக்க முடியாது எங்கே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் அதே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து அதிக எதிர்குறி அதிக நிலைப்புத்தன்மை இருக்குது எஃப்இஓ வந்து குறைவான எதிர்குறி குறைவான நிலைப்புத்தன்மை இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு மோர் ஸ்டேபிளாக எஃப்இஓ மோர் ஸ்டேபிளானா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்பன் மோனாக்சைடு மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ இந்த ஓ என்ன ஆயிரும் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி கார்பன் மோனாக்சைடுக்கு வந்து எஃப்இஓ எஃப்இ நமக்கு தனியாக கிடச்சிடும் அப்போ இந்த ஆயிரம் கெல்வின் அதாவது எழுநூறு நூற்றி இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸுக்கு அப்புறம் தான் கார்பன் மோனாக்சைடு கொண்டு நம்ம எஃப்இஓவோ ஒடுக்க முடியும் இதனால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ அவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு வெப்பநிலை எடுத்துருக்க அந்த வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது அந்த வெப்பநிலை முன்னூற்றி ஐம்பது கிலோ ஜூலாக இருக்குது எஃப்இஓ உருவாகும் வினையை வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோ ஜூல் பர் மோலாக இருக்குது அப்போ முந்நூற்றி கிலோ ஜூல் பர் மோலுங்கிறது எந்த டிகிரி செல்சியஸ் எந்த டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம பார்ப்போம் முந்நூற்றி ஐம்பதுனா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோ ஜூல் பர் மோலுங்கிறது எஃப்இஓக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறு டிகிரி செல்சியஸில் எஃப்இஓட உருவாதல் அந்த திட்டக்கட்டில ஆற்றல் மாற்றம் அப்படிங்கிறது மைனஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோ ஜூல் பர் மோல இந்த இடத்துக்கிட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு சாரி இந்த இடத்துக்கிட்ட இந்த இடத்துக்கிட்ட மைனஸ் முந்நூற்றம்பது கிலோ ஜூல் இதே வெப்பநிலையில் கார்பன் மோனாக்சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த இடத்துல விட்டுது ஸோ வந்து எவ்வளோ இது நானூற்றி எண்பது கரெக்டாக நானூற்றி எண்பது கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்போ அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் எஃப்இஓ உருவாதல் வினையில் வந்து அதோட கட்டில ஆற்றல் வந்து மைனஸ் முந்நூற்றம்பது அதே வெப்பநிலையில் கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாதல் வினையோட கட்டில ஆற்றல் மாற்றம் வந்து மைனஸ் நானூற்றி எண்பது கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்போ எது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் சிஓ வந்து மோர் ஸ்டேபிள் தென் எஃப்இஓ ஏன் இந்த மை இந்த டெல்டா ஜி மதிப்பு வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது சிஓவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த சிஓவை வச்சு எதோ ஒடுக்க முடியும் இந்த எஃப்இஓ ஒடுக்க முடியும் ஏன் இதுக்கு டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவில் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் கார்பன் மோனாக்சைடு வச்சு நீங்கள் எஃப்இஓ ஒடுக்குனீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆயிரும் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி கார்பன் மோனாக்சைடுக்கு வந்துடும் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து மாற்றி எழுதுகிறோம் அது ஒன்றாவது ரியாக்ஷன் வந்து திருப்பி எழுதணும் அப்படின்னாக்க நம்ம எப்போதுமே ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் சமன்பாட்டை திருப்பி எழுதும் பொழுது அது எந்த வெளிவாக இருந்தாலும் ஹச் வெளிவோ ஜி ஜி வெளிவோ எஸ் வெளிவோ இருந்தாலும் அது சைன் என்ன ஆயிரும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து மைனஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் முந்நூற்றம்பது எப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ரியாக்டண்டாக வரும்போது ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்டாக மாறும் பொழுது ஸோ டூ எஃப்இஓ கிவ்ஸ் எஃப்இ ப்ளஸ் ஓ டூவோட அந்த டெல்டா ஜி வந்து ப்ளஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோ ஜூல் பர் மோலாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் டேலி பண்ணுங்கள் நீங்கள் எஃப்இஓ வந்து கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குறீங்க ஒடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது எஃப்இஓவாகவும் கார்பன் மோனாக்சைன் பிரிஞ்சு இந்த ஓ டூக்கும் ஓ டூக்கும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஒட்டுமொத்த ரியாக்ஷனுங்கிறது டூ எஃப்இஓ ப்ளஸ் டூ சி கிவ்ஸ் டூ எஃப்இ ப்ளஸ் டூ சிஓ இந்த வினையோட நீ முந்நூத்தம்பது மைனஸ் நானூத்தம்பது நீங்கள் எடுத்தியும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் நூற்றி முப்பது கிலோ ஜூல் பர் மோல் வரும் இது எத்தனை மோலுக்கு ரெண்டு மோல் அயன் ஆக்சைடை வந்து கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குவதற்கு தேவையான ஒடுக்கும் பொழுது வெளிப்படுகின்ற அந்த ஜி வலி வந்து மைனஸ் நூற்றி முப்பது கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்போ ஒரு மோலுக்கு எவ்வளவு மைனஸ் அறுபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் மோலாக இருக்கும் இந்த எலிங்க மறைப்படத்தோட வரம்பு பாருங்கள் இது வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம டெல்டா ஜி
டேட்டாவை பற்றி எந்த டேட்டா எந்த தரவையும் அது கொடுக்கல அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணினா ஒரு ரிவர்சிபிள் ஒரு சமநிலை வினையாக கருதி தான் அந்த இளைஞன் வந்து இந்த வரைபடத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு ஆனால் அந்த உலோக ஆக்சைடு உருவாதல் வினை அப்படிங்கிறது எல்லா கண்டிஷன்லேயும் நீங்கள் இது எல்லா நிபந்தனைலையும் இது பொருந்தவே பொருந்தாது ஏன்னா உலோக ஆக்சைடு உருவாகுதல் வினை எல்லா கண்டிஷன்லையும் சமநிலை வினையாக இருப்பது இல்லை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நீங்கள் வீடியோ முழுக்க நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ